Eh, ah, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué ha hecho? Ya la estás liando. No. Eh, esto es serio. No, en serio, muy serio. Sí. El día 6 de enero, sí. para Android y yo, si me no recuerdo, y yo seguro. Android, sí, sí. Android también. Sí, sí. Sí. Me llaman 1, 2, 3, 4, 5 y 6 a la venta. Ahí, a Jaco. ¿Eh? O sea, son... te sacan la sextología. Bueno, los seis juegos. Son más, son más, pero te sacan los seis primeros juegos. Los seis juegos para, para de Mega Man, para iOS y Android. Esto, no, es, esto es un juego de postureo del copón. Mm. Tú no juegas un Mega Man en el móvil, vamos, no. ni aunque te pague. ¿Y en el autobús para qué? Para pasar un puto mal rato, tío. Sí. Es que es un juego. O sea, para, que cuando sí. estés, para que cuando estés llegando al, al, muy jefe, sí. al jefe. Te toque bajarte y no pueda. Ay, perdón, ah, que no puedo. Yo no igual, ya me bajo lo siguiente. Y es que además, en Megaman tienes que traer unos reflejos del copón perfecto para ir con la gente del autobús. No, tío, no sé. Pero Pero yo no me da igual la gente del autobús, todas las cosas. Es que. ¿Cómo va? ¿Que no? ¿Cómo, ¿Cómo se juega eso? Con los joysticks digitales. No, muy mal. Hombre, tendrás las teclas virtuales. Como sí, por, el simulador por, de Game por eso, y es terrible. Porque no tienes margen de error, el juego te exige pureza. Sí. Y no. Este, por eso digo, juego de postureo. Mira, ya tengo el Mega Man. Vale, pues no lo vas a jugar. Eres tonto o qué? A no ser que tengas uno de estos manditos Bluetooth, pero tú no vas por la calle con el mando Bluetooth y el teléfono aquí. <risa> no. En fin, bueno, para los que les llame la atención y digan, pues yo sí voy a jugar. Pues ya sabéis, para iOS y Android, sí, eh, Mega, Mega Man. Man del 1 al 6, el 6 de enero. Eh, un mensaje para todos aquellos que efectivamente lo vayan a hacer: Posers. Pasemos. <risa> vale, pasamos al 13 de enero. Uh -huh. eh, que nos eh, llega Pit People, de los creadores de eh, Caster Crash. Caster Crash. O sea, Vemos Studio. Uh -huh. me estoy... Bueno, de Vemos. Sí. De uh -huh. Que además tiene su estilo clásico, sí. característico de dibujo, ¿no? Eh, básicamente es un RPG también. Ah, verdad, de este hablamos. Uh -huh. Sí. Sí. No llegamos a hablar. No, sí. creo que no. Y vamos no, a hablar, no. pero. Perdón, es Ah, con no, este que es sí. chiquitito. Sí, hemos hablado, vale. pero hace tela de tiempo ya. Sí, sí. ya no me acuerdo. Sí. Sí. Yo no me acuerdo. Lo he borrado de mi memoria. Pues sí. es una pena, porque a mí que hacer clases me ha dado muchas horas de diversión. Sí. Por lo menos, por lo menos, 10. No sé cuántas, pero. Sí, hombre. Más de una noche no hemos tirado jugando al Caster Class. Sí. O sea, que... Sí, Literalmente. Este, este, sí, sí. Este, este, es como el Civilization 6, pero sin ser Civilization 6. Estamos con un juego táctico, tío. Sí, <risa> táctico. Eh, eh, tiene, tiene buena pinta. Sí, sí, además. Este no, sí. este, este, este no, lo a mí no me suena. No, eh. no me suena de nada. Yo creo que en tu mente no Yo creo que lo has soñado, el Inca. Yo creo que este no. Bueno, venga, rapidito. <risa> bueno, tiene su estilo. Eh, característico con toquecitos de humor, con... Toquecitos, dices. Bueno, toquecitos, sí, mucho humor. Tenían una base de humor y empezaron a dibujar cosas que pudieran parecerse al humano. E incluso se reían de las propias mecánicas del juego, en el, creo que en el trailer se podía ver algo de eso. A ver, no sé si habéis jugado a Caster Crash y a todo esto, pero... Si no habéis jugado a Caster Crash es que... No lo estáis haciendo sí. con vuestra vida. A ver, eh, o sea, estos, estos tíos suelen hacer buenos trabajos, así que si os gusta el género táctico, sí. yo, que yo os recomendaría echarle un ojo porque os puede gustar. Porque además es muy divertido jugar todo, pero sobre todo eh, en cooperativo, que de hecho eh, este juego, al cabo un táctico, permite jugar en cooperativo. Hostia, pues eso mola. Y espero que exploten eso porque este estudio está muy especializado en ese aspecto. Que por cierto, ojo, cuidado que se nos, casi se nos cuela. Pero el 13 de enero lo que sale es la, el acceso anticipado. Ah, perdona, sí, ah, sí, vale. sí, sí, perdón. Pero vamos, que de todas maneras, si te lo compras ahora, te entra el juego completo. Sí, claro. Más para ah, eso. Más para eso. Te lo compras antes y luego ya te lo van arreglando. Lo que mm, ya está y, y pese a que yo siempre soy muy escéptico con esto. De... Es lo que debería de ser el acceso anticipado. Que luego no lo es, pero bueno. Y luego es Street Fighter 5. Sí, sí. Y pese a que yo soy muy escéptico con esto de comprar los juegos a media y tal, eh, este estudio tiene buenas tendencias de esta, así que yo me fío. Que pueda ser, yo creo que puede salir un producto bastante Una, bien. una recomendación: si os gustan los, los tácticos, los RPG tácticos, Pit People. Si os gustan los juegos de acción, eh, Caster Crash. O los dos. O si os gustan los dos, pues los dos. Pero. Oh, eso es Caster Crash y yo, vamos, a este no lo hemos jugado porque no ha salido todavía, pero si va por el estilo de Caster Crash va a ser un juegazo. Porque mm. Caster Crash es. vamos, diversión. 
Sí, sí, punto. están muy, muy divertidos. Ah, y no nos pagan, ¿eh? Por hacer publicidad, pero simplemente es que nos gusta. Bueno, eh... Otra cosa, ¿no? Sí, sí pasamos, claro. el siguiente lo tenemos... Este sí hemos hablado, ¿eh? Sí, sí este de hecho sí. lo hablamos la voz de palabra. Ah, sí, sí, el día 13... Ray Sunshine. Ray Sunshine. Eh, el este shooter. También, ¿no? el sí, sí. Y si queréis saber de lo que va, pues admiraros la voz de Paladame, que es un programa que hacemos que está precioso. Sí, el anterior a este. Pondremos una ventanita y tal para que lleve al otro vídeo. Para que oigáis. Ya está, ¿no? Para que oigáis la. Vamos, la, la opinión de Ray Sunshine. Ya está, ¿no? Nos lo cepillamos ya, ¿no? Sí, sí, sí lo eh, pues, hemos hablado ya. Eh, eh, me gusta de cómo piensa. Eh, por cierto, eh, todo, la mayoría de estos juegos no lo estamos diciendo, pero salen para Steam. Eh, no sé si... Sí, hasta, sí. hasta ahora la mayoría de los juegos salen, salen para Steam y, y equipos One bueno, que ya sabes que esta compatibilidad que tienen ahora ah. es de, que me quiere Microsoft, pues aquí. Sí. Pasamos a, ahora sí al triple A de la consolita y a estas cosas. Este es de PlayStation 4 y es Gravity Rush 2. Dos, que sale el. el, 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 el eh, no, debe ser 18. 18, 18, 18 para Play 4. Sí. Sí. Ah, bueno, eh, lo hemos colado antes, pero eh, si lo decimos en orden, eh, My Pet Rock sale el 17 y ahora ya 18 ahora de enero. Claro, claro, ahora ya 18 de enero. Es que tenemos la lista y los otros que hemos dicho antes estamos fuera, entonces uh -huh. se nos ha colado. Ahora el 18 tenemos eso, Gravity Rush 2. Se me ha mezclado la, sh -sh -sh, la Gravity Rush 2. ¿Tú has jugado al 1, no? Eh, yo lo que. Bueno, o sea, al 1 lo, lo, lo toqué, pero no lo no tengo personalmente. Lo que sí hubo fue fue yo este de las demos, la demo japonesa, que te podías descargar de la historia japonesa y hace. Y la, semana antes, la semana pasada, me parece que ha sido, que la han puesto ya en las la historias de todo el mundo y todo el mundo podía jugar. Y hay una intercuela por ahí, si me no recuerdo, de anime, que lo, puede, que lo podéis ver por ahí. Eh, y... Entre el 1 y el 2. Sí, una intercuela. Sí. Y en definitiva, pues nada, eh, juego exclusivo de, de PlayStation, que parece ser uno de los abanderados. De hecho, el muñeco, la protagonista era uno de los DLC del PlayStation Battle Royale, su puta madre. Eso no es ningún reconocimiento, ¿eh? No, de hecho, me viene un castigo. Eso es. <risa> Pero que eh, este juego cae en plan plataformeo, RPG por turno. Mm, Aquí digamos, yo de este, la verdad es que no me he olvidado hablar. Tío. Es una aventura. De, de, este hablamos, de este hablamos, me parece, cuando lo, lo anunciaron en el. Letra es fuego en la. Sí, la hemos, hablado, hemos hablado de antes hablamos, cuando sacaron el trailer. El primer, que fue el primer programa en que estaba ese Sí, pues entonces sería, me parece, el primer paladame, ¿no? Claro, claro obviamente. No, ya, pero digo que cuando éramos los mismos aquí no estaba Sergio. Ya, ya. No, Sergio llegó en paladame. Pero bueno, sí, eh, no me acuerdo si fue en el E3 o en alguno de esos, en algún evento, pero tampoco eh, está muy... Yo por lo menos estoy igual que entonces, no sé de qué va este juego. No, este juego es no, una especie claro. de niveles muy grandes y tú vas dando tumbos controlando la gravedad. Controlando la gravedad quiere decir que pegas un saltaco de 400 metros y haces caída libre a ese a lo bestia. A... Ahí entiendo que habrá lo típico de secretito para el que tengas que dar un salto súper controlado de un kilómetro y caer en este. No, si luego puedes seguir controlando la gravedad en el aire, es decir, sí. puedes volar, entre comillas. Claro. Y, o sea, sea, es, es muy japo, ¿no? Es pelea claro. aérea, pegar un salto y darse de hostia en el aire antes de caer y tal. ¡Metal Gear! Sí. O sea, es una aventura gráfica procedural, ¿no? Sí, los cojones. <risa> ¿Cómo sería eso, tío? No lo sé, ni me lo quiero <risa> ni imaginar. Me con un inventario limitado. No me lo quiero ni imaginar, así que pasamos... En, fin, en, cualquier, en cualquier caso, eh, yo le, por lo menos está, está muy chulo. En verdad que tiene un arte chulísimo. Sí, y no, es, no, aunque no os guste el juego, en el canal oficial de PlayStation es donde está la intercuela. Ah. Entonces se puede ver gratuitamente, no hay problema de encontrarlo. Otra cosa. Hay cosas. Me polla. 